Quenda, na Rota do Desenvolvimento e da Inclusão Social. De iniciativa do Governo de Angola, o programa Quenda prevê apoiar em todo o país 1 milhão 608 mil agregados familiares em situação de pobreza e vulnerabilidade. O programa tem cadastrado cerca de 550 mil agregados familiares em 35 municípios das 18 províncias, num total de 130 comunas e 5.102 aldeias e bairros. Tudo começa com os cadastramentos feitos casa a casa, envolvendo todos os membros do agregado familiar, seguido de um rigoroso processo de validação comunitária, institucional e técnica. Assim se garante a fiabilidade dos dados do programa Quenda. O programa avança rapidamente para a transformação da realidade das famílias e das comunidades. Os pagamentos em massa continuam e até ao momento foram realizadas transferências monetárias a mais de 300 mil agregados familiares, superando a meta estabelecida para o período. O programa está a atribuir as transferências sociais monetárias por via de três modalidades, nomeadamente a atribuição do cartão multicaixa, via telefone e em dinheiro, com recurso a bancos comerciais, empresas de telefonia móvel e agentes locais de pagamento. Para colmatar a falta de energia elétrica em diversas zonas e carregar os telefones, o programa atribuiu painéis solares a agentes locais com capacidade de 50 telefones por hora. Nesta componente, o programa apoiou até ao momento cerca de 17 mil beneficiários diretos e 84 mil beneficiários indiretos em iniciativas económicas e produtivas com foco na agricultura, pesca, criação animal, produção de mel, corte e costura, mototáxi, caixas comunitárias, transformação de produtos, artesanato, de acordo com a vocação das famílias. Esta componente está a permitir a ampliação dos serviços essenciais de proteção social no nível local através dos Centros de Ação Social Integrados. Até ao momento, foram reabilitados e apetrechados 24 centros, dos quais 12 em funcionamento. Estes serviços permitiram o acesso a documentos de identificação e a resolução de conflitos familiares a cerca de 18 mil beneficiários. Recebi o dinheiro do Quenda, comprei 15 kg de feijão, meti na rega, próximo mês vou começar a tirar o feijão. Primeiro dinheiro, meti na lavra. Quando receber outro dinheiro, eu também tenho meu futuro que vou fazer com ele. Eu vou comprar chapa, ou vou comprar cadeira, porque não tenho casa, telefone. E esse mesmo que tem me ajudado em comunicação com a família Iluane e outra família que está em outro sítio. Graças a Deus que o Quenda chegou, tinha já programa de construir casa. Depois já preparei tudo. Quenda quando chegou nesse dinheiro, o dinheiro lavei lá seis horas de, no, com as pessoas. O resto me ajudou na comida, em construir a casa. Graças a Deus, o Quenda havia me, me, me ajudado, mas falta já se roubou, vou trabalhar mais de, de, devagar. Desde que o Quenda apareceu, vejo que o meu bairro melhorou normalmente, já temos uma pracinha, que conseguimos comprar o pão, o bolinho, o peixe. O Cadastro Social Único começa a tornar-se robusto, com a disponibilização de uma base de dados com informação diversificada de mais de 1 milhão e 500 mil cidadãos em situação de pobreza e vulnerabilidade. Este instrumento é uma ferramenta que pode servir para a definição de políticas sociais consertadas ao nível local. O programa Quenda está a aumentar a capacidade aquisitiva das famílias na compra de bens e serviços, com destaque para os meios de produção, material escolar, medicamentos e alimentação. O Quenda adotou uma estratégia de proximidade junto dos beneficiários. Em caso de doentes, grávidas e pessoas idosas, seja qual for a distância, as equipas vão ao encontro do beneficiário e fazem o pagamento ao domicílio. O programa está a contribuir para o empoderamento económico e social da mulher, privilegiando a atribuição da titularidade do benefício às mulheres. 59,1% dos beneficiários das transferências sociais monetárias são mulheres. O Quenda presta particular atenção aos grupos minoritários. Por exemplo, os Khoisan e outros da região sul e sudoeste do país têm sido alvo de acompanhamento especializado que atende às características do seu modo de vida. O programa tem permitido a inclusão financeira dos beneficiários. Cada um dos mais de 300 mil beneficiários possui conta bancária, que poderão no futuro servir para outras utilidades. 
Os agentes de desenvolvimento comunitário e sanitário, ADECOS, atuam como verdadeiros soldados do desenvolvimento, ocupam as primeiras linhas de contacto com as famílias, andam de aldeia em aldeia, de bairro em bairro, de casa em casa, levando a mensagem do Quenda e de outros programas. Em todo o país, são cerca de 3.500 adecos, dos quais 1.500 envolvidos no Quenda, beneficiando de diversas formações no quadro do desenvolvimento comunitário e da inclusão digital. A implementação do Quenda está a proporcionar a especialização de quadros nacionais, a capacitação institucional para a implementação rigorosa e disciplinada de programas de grande dimensão, a utilização de metodologias de intervenção transparentes e internacionalmente aceitas. Estão engajados no programa 181 técnicos, 155 supervisores, além dos ADECOS, organizados em 18 equipas locais, 7 bases regionais de apoio e uma direção operacional. O programa foi sujeito a auditorias externas e já mereceu reconhecimento do Banco Mundial. O Quenda tem em funcionamento um sistema de participação e gestão das reclamações. Permite aos cidadãos esclarecerem as suas dúvidas. Até ao momento, registaram-se cerca de 8 mil reclamações, das quais perto de 80% foram tratadas. Os acessos têm sido desafiantes. Para fazer face às dificuldades e não deixar nenhuma família para trás, o Quenda tem-se socorrido de diversos meios de transporte, como helicópteros, caminhões militares e canoas. O Quenda é coordenado por uma comissão intersetorial, presidida pela Ministra do Estado para a Área Social, coadjuvada pela Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e pelo Ministro da Administração do Território. Quenda. Construindo caminhos do futuro.